nous allons utiliser un réseau longue portée à faible puissance, appelé aussi LP1, Low Power Wide Area Network. Notre LoPi peut utiliser deux technologies, Sigfox et LoRaWAN. Nous allons commencer par Sigfox qui a une bonne couverture en France. L'achat d'un LoPi vous donne un an d'abonnement sur le réseau. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Dans la première, nous verrons comment connecter un objet au réseau Sigfox et dans les suivantes, comment récupérer des données. Utiliser un LP1 va conduire à ce que notre LoPi se connecte à un réseau en dehors de notre domicile, même si l'USB et le Wi-Fi restent disponibles. Les données vont être reçues et stockées initialement en dehors de votre domicile. La partie la plus délicate va donc être de récupérer les messages émis par le capteur. Pour utiliser le réseau Sigfox, vous devez inscrire l'objet chez l'opérateur. Il nous faut son ID et son pack, qui est une sorte de mot de passe. Le programme Sigfox ID nous les donne. Ce programme envoie aussi un message, ce qui nous permettra de tester si la configuration est correcte. Attention, toute personne ayant le pack peut prendre contrôle de votre objet. Vous créez un compte sur le site Sigfox et vous enregistrez votre objet avec l'identifiant et le pack donné par le programme. Et c'est parti pour un an de communication sur le réseau Sigfox. En sélectionnant les devices et en cliquant sur son ID, puis sur Message, on a la liste des messages reçus par Sigfox lorsqu'on a exécuté le programme SigfoxID.py. 